Choisir sa monture est souvent un casse-tête sans nœud. Je vois souvent passer des posts sur Facebook de ce type. Je recherche un instrument pour faire de l'astrophotographie, bordel. Wow, voilà que la voix de Google squatte mes vidéos. C'est toi qui m'as invité, grand fou. Ok, je pensais vraiment pas que tu répondras à mon invitation, mais bon, euh, en ce moment-là, est-ce que tu peux lancer le jingle, s'il te plaît Il ne faut pas me prendre par les sentiments, tu le sais bien. Merci, ma puce. Jingle. Et la réponse à ce genre de questions est toujours la même. Pour pratiquer l'astrophotographie, il te faudra une OQ6 au minimum, bro. Eh ben non, c'est faux. Toutes les montures motorisées équatoriales sont adaptées à l'astrophotographie. Sauf que chacune d'entre elles aura bien sûr ses propres caractéristiques et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. C'est comme qui dirait l'énorme point noir au milieu du front de tous les astronomes débutants. Et même les confirmer par moment. Nous allons procéder par taille et rester dans la marque Skywatcher, mais le principe des capacités de charge, poids, tout ça, tout ça, bah c'est pareil chez tous les constructeurs. Commençons donc par la plus petite de toutes, la Star Adventurer Mini. Bon, on constate déjà qu'elle n'est pas bien grande, hein, et en même temps, c'est pas la taille qui compte. Hein. Si ça compte. Oui, enfin, dans le cas présent, si, si, ça compte, car cette monture est vraiment dédiée au grand champ. Ne vous imaginez pas mettre une lunette dessus, ce serait vraiment overkill. Par contre, de bons objectifs, comme ce 1750 Tamron ouvert à 2.8, peut déjà faire des merveilles. Il faudra faire gaffe à la mise en station pour être sûr de ne pas trop dériver en déclinaison, mais ce couple réflexe Tamron sur Star Adventurer Mini est franchement sympathique. Elle a une capacité de charge de 3 kg, mais attention, c'est tout compris. Même la barre et le contrepoids, et elle fait partie des rares exceptions avec sa grande sœur, qu'on verra juste après d'ailleurs, qui déroge à la règle. Donc attention aux surcharges rapides sur ce petit joujou qui marche en Wi-Fi. Juste au-dessus d'elle se trouve donc la Star Adventurer 2i. Alors là, les sons de cloche vont bon train, messieurs dames. C'est une superbe monture de voyage, et moi-même j'en possède une. Par contre, en capacité de charge, 5 kg max, contrepoids compris. Donc 4 avec un contrepoids. Ah, je préfère insister, hein, parce que mettre une 72D à la limite avec 3,5 kg en tout avec le réflexe, ok, ça peut passer, et encore, le taux de déchet reste important. Mais une 80ED, où vous allez devoir rajouter un contrepoids d'un kilo, vous allez la tuer, et j'en ai vu passer un paquet où les dents de la roue dentée d'ascension droite étaient complètement morgolées à cause de la surcharge. Donc si c'est occasionnel, ok, mais shooter avec une 80ED et cette monture, déjà, vous allez avoir un paquet de pertes niveau brut, parce que le porte-à-faux est quand même énorme. Donc, respectez les préconisations constructeurs, ça vaut mieux. Pour ce qui est de l'alimentation, il vous faudra 4 piles LR6 de 1,5V, ce qui fait 6V au total, contre 3V, soit 2 piles pour la SA Mini. Je vous déconseille fortement les piles rechargeables et les piles type marque repère pour ne citer que, qui délivre moins de 1,5 volts. Elle marche bien avec deux petites lunettes, comme la FS60 de chez Taka, et son réducteur 0,72. J'ai vu d'ailleurs pas mal de belles images passer aussi avec une RAID 451. Bon, il y a de la perte, hein, faut pas se leurrer, mais ça passe. Autre objet, et en vogue chez les astronomes, le Samyang 135, une référence pour moi d'ailleurs. Pour cette monture, évitez de l'utiliser avec une focale supérieure à 300, et le résultat sera au rendez-vous. Ces deux montures disposent d'un mode timelapse et c'est franchement fluide niveau déplacement. C'est d'ailleurs une vedette chez nous les astronomes. La mienne me suit partout durant mes road trips, donc si vous voulez vous lancer pépère avec un simple réflexe, celle-ci est franchement faite pour vous. Vient ensuite la Star Adventurer GTI, la petite dernière de la marque et elle est franchement très sympathique. On l'avait utilisée en live sur Twitch et je vous ai uploadé d'ailleurs la rediff sur cette chaîne que vous trouverez juste au-dessus de moi et dans la description. Que dire à son sujet Plein de trucs. Elle a, comme qui dirait, fait un faux départ avec certains modèles et certaines séries un peu bizarres. Jeu sur l'axe d'azimut qui était lié à un défaut d'ajustement entre ces deux pièces, résolu grâce à l'ajout de clinquant dans l'alésage par le constructeur. Ou encore un défaut de l'axe AD qui ne se bloquait plus, mais pareil, le problème réglé avec un frein filet un peu plus costaud. Bon, mis à part ces défauts de prématurité, dirons-nous, et facilement gérables, elle en a dans le sac et je peux également vous recommander ce test du grand Christian Buil qui est un des pionniers de l'astronomie francophone et qui est maintenant également présent sur YouTube. Je ne lui arrive pas à la cheville et je vous le dis direct, c'est un véritable Jedi et d'ailleurs je me considère comme son padawan. Allez voir sa chaîne et faites-lui un petit plat de ma part, c'est mérité. On a donc essayé avec une 80ED. Oh mon dieu, il a mis une 80ED sur une SA GTI, c'est une honte Ouais, bon, 
Là, ça marche, et pour une simple et bonne raison, le contrepoids n'est pas compris dans les 5 kg, contrairement à ses petites sœurs. Donc, sachant que celui fourni avec la monture fait 2,3 kg, et que pour équilibrer cette machine avec cette lunette, il en faut 2,5, ça va. Il reste un peu plus de 4,5 kg, on n'arrivera pas à cette masse, même avec tout le matos qu'on va lui mettre sur la tronche. Un petit exemple avec cette image prise avec une 533 MC Pro montre des étoiles bien rondes. Bon, d'un point de vue purement personnel, jamais je ne l'aurais appelé la Star Adventure en GTI parce que c'est tout simplement une AZ GTI optimisée en équatorial. On y retrouve les mêmes moteurs et le même système d'encodage des moteurs. Ceux présents sur les axes de la Z GTI par contre sont absents. En gros, je l'aurais appelé QGTI, mais bon, ce que je pense finalement n'a aucune importance. Et si je leur propose de la renommer comme ça, je pense les couilles, on les couilles, on les couilles. Elle tourne en 12 volts du fait de la présence du GoTo et ne consomme vraiment pas grand chose. J'ai pu, avec une pince ampère métrique, relever une intensité de 0,5 ampère avec un pic de départ à 0,9. Donc niveau conso, et comparé à 2,5 d'une AZ de Q6, ça passe largement avec une Alim secteur 3 ampères. Petit aparté concernant les alimentations. Comme l'a dit Aristote, qui peut le plus, peut le moins. Donc, plutôt que de prendre des risques en alimentant avec le strict nécessaire, partez sur une alimentation 3 ampères. Et tu es fier de toi. <rire> ouais. Passons maintenant à la monture q 32 Monture trop souvent boudée pour sa faible capacité de charge par rapport à son encombrement. Il s'agit pourtant d'une petite monture très efficace avec une petite lunette ou alors des objectifs photo. Elle est également souvent vendue en kit avec un Newton 150-750 et ce setup est parfait pour l'observation. Il y a par contre un point non négligeable, c'est les possibilités d'évolution. Quand les budgets sont limités, cette monture peut permettre une première approche de l'astronomie et même de l'astrophotographie, car sur du matos astro, ce qui coûte le plus cher, c'est finalement la monture. On peut lui coupler un moteur de suivi en AD, une double motorisation ou un kit GoTo. Pour l'astrophoto, une petite lunette fera le taf, mais toujours essayer de ne pas dépasser les 500 mm de focale, car la mécanique de ces montures n'est certainement pas la meilleure du marché. Voyons maintenant le modèle intermédiaire entre le Q3.2 et le Q5, et je vous présente le QM35. 3 pour Q3.2 et 5 pour NEQ5. Entre les deux, quoi, si vous avez compris. Voilà. Tu t'enfonces. Oui, ok. Cette monture, plus solide que sa petite sœur, donne de meilleurs résultats. Quand je dis entre les deux, c'est surtout au niveau de son gabarit, car elle est annoncée pour 10 kg de charge utile, mais attention, parce que 10 kg, le porte-à-faux va très certainement être le plus important dans toute cette histoire. N'imaginez pas par exemple mettre une lunette de 150 mm comme celle-ci. Eh oui, cette lunette pèse 8 kg avec ses colliers et sa queue et d'aronde, comme quoi et ça pourrait passer. Non, plus sérieusement, disons que des instruments à 600 mm de focale, ça passe, mais au-delà, ça va commencer à faire beaucoup. La couronne dentée a été vachement modifiée niveau taille, mais uniquement en ascension droite, ce qui va permettre une meilleure gestion de l'erreur périodique que le Q3.2. Par contre, attention à avoir une excellente mise en station pour réduire un max le guidage en déclinaison. Si vous faites ça, alors cette monture est top. Bon, bah maintenant, direction la NEQ5. Alors, cette monture est très certainement la meilleure à moins de 1000 euros. Allez, je vous vois venir. Et la Star Adventurer n'est pas censée être au-dessus Oui et non. Vague comme réponse, oui, je sais. Mais tout simplement parce que ce ne sont pas du tout des montures du même gabarit. La SAGTI, par exemple, ne prendra pas en charge un 150-750. Alors que la NEQ5, elle le peut. Et même en photo. Et c'est d'ailleurs très certainement le meilleur setup qu'un débutant pourrait se prendre. Car beaucoup plus évolutif et polyvalent. La monture Q5 a une capacité de charge de 9 kg et il existe aussi un kit avec un Newton 200 000 qui pèse lui aussi 9 kg. Vous l'aurez donc compris, l'astrophoto avec ce tube, on oublie. Même si on peut faire ses marques, ok. Parlons motorisation des montures EQ32 et EQ5 rapidement. Il en existe trois types. Le simple moteur de suivi, idéal pour la photo en grand champ. La motorisation double axe qui sera légèrement plus précise que le simple axe, mais attention, c'est pas le meilleur niveau qualité. Et les kits GoTo, et c'est vers ce kit que j'aiguille les gens qui veulent motoriser pour la pratique de l'astrophotographie. Et oui, certainement le mieux pour ces montures, et surtout qu'il est possible du coup de se passer du viseur polaire et d'utiliser le Polar Element présent dans la raquette, ou même l'application SynScan si vous y ajoutez un petit adaptateur Wi-Fi. J'ai fait des vidéos là-dessus et vous trouverez les liens en description. Bon, passons aux choses sérieuses. Parce qu'elles vont s'annuler, t'as pas Si, mais là, on arrive sur des montures... Euh, comment dire 
d'un gabarit supérieur. Vas-tu nous parler de la CQ350 Pro Ouais, mais elle, elle est pas prête de sortir, hein, donc euh, on peut en parler rapidement après, mais avant, on va parler de la HEQ5. Une monture GoTo avec un très bon rapport qualité-prix. Voilà comment on pourrait la résumer. Avec sa capacité de charge de 13 kg, elle peut facilement accueillir un Newton 200 000 si vous n'êtes pas trop embêté par le vent. Mais par contre, niveau tarif, comparé à celle présentée un peu plus tôt dans cette vidéo, bah, va falloir lâcher un peu plus d'argent. Je vous propose deux instruments plutôt sympas pour cette monture. La lunette 80ED ou encore le télescope 150-750. Son suivi est très correct et vous pouvez même demander à cette nana si vous ne me croyez pas. Elle fait des trucs pas terribles niveau traitement et ferait mieux de continuer la popote. Mais par contre, pour ce qui est de la prise de vue, bah elle s'en sort plutôt bien. Non mais il va se détendre de la ficelle cette espèce de... Merci beaucoup pour ta participation Victoria. Et si le traitement approximatif vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Vous verrez des trucs faux, mais tant qu'elle peut se rincer sur le dos de ses abonnés, bah c'est le principal. Hein. Je te jure, je vais me le faire, je vais me le faire, je vais me le faire. <rire> Avec grand plaisir Vic. Avant d'enchaîner sur le fleuron de la marque Skywatcher, le Q6, je vais quand même vous parler d'un truc concernant la capacité de charge des montures à partir de le Q5, que j'ai oublié de vous préciser. Ces montures ont deux types de capacité de charge, celle en visuel et celle en astrophoto. Vous trouverez sur les sites marchands la capacité de charge en visuel, et pour connaître celle pour l'imagerie, il faut juste partir du principe que c'est environ 75 à 80% de la charge indiquée. Donc pour une monture HEQ5, il faudrait compter une charge maximum pour le shoot à 10 kg et pour la NEQ5 à 7,5 kg. Allez, passons à la monture EQ6. Celle-ci, c'est du costaud et elle est dense La gamme 6 est très certainement celle qui offre un ratio stabilité et qualité très intéressant. Bon par contre, la mémère, elle est lourde et si vous habitez au quatrième étage sans ascenseur, comme ce fut mon cas il y a quelques années, attention les bras ces 20 kg vont vite vous faire transpirer pendant son installation. En même temps, hein, pour avoir de la stabilité, il bah, faut quelque chose qui tienne la route, donc plus c'est lourd, moins ça bouge. Et c'est d'ailleurs pour cette même raison qu'elle est capable de supporter 19 kg en visuel et 16 kg en astrophotographie. Si vous voulez un bon gros tube bien de chez nous, comme un 250 mm, bah, cette monture pourra encore le supporter pour shooter la voûte céleste. Au-delà, il faudra passer à l'étape supérieure. Dans cette gamme 6, il existe trois modèles, le Q6 standard, le Q6R et la Z de Q6. Mais comment choisir la bonne Telle est la question. Il n'y a pas une grande différence entre la classique et la version R, mis à part la poignée de transport, le système de poulie courroie et les molettes un peu plus imposantes. Par contre, la version AZ6 en a beaucoup plus. La possibilité de se mettre à la fois en altazimutal ou en équatorial, un système d'encodage sur les axes et une très grosse vis de réglage d'altitude. Le freinage est aussi différent et contrairement aux autres, celle-ci est par friction, ce qui va réduire l'erreur périodique par rapport aux autres. La version standard a fait ses preuves déjà depuis très longtemps et elle existe depuis près de 20 ans, mais continue à faire des merveilles. Elles ont beau avoir une transmission par pignonnerie comme la Shoku 5 d'ailleurs, elle n'en demeure pas moins efficace. La version L, quant à elle, fonctionne très bien également et le côté pratique pour la transporter grâce à la poignée est bien pensé. Elle répond aussi à tous les défauts qui ont été relevés sur l'ancienne version, comme les vis d'altitude un peu fragiles par exemple. Mais la monture AZ de Q6, pour moi, et cela n'est que mon avis personnel, n'a vraiment que ce côté double emploi avec un mode altazimutal en plus. Donc le choix s'offre à vous, si vous avez les moyens pour une AZ de Q6, allez au plat, hein, mais les deux autres feront parfaitement le boulot pour un budget moins important. Niveau focal, les limites commencent à largement se réduire, mais grâce à un guidage, il est possible sous un bon ciel de shooter avec des échantillonnages légèrement inférieurs à 1. Avant de parler des modèles 8, les gros bébés de la marque qui pèsent un âne mort, on va parler d'un projet qui devrait un jour sortir du néant. Ou pas. Alors ne venez pas me demander quand est-ce qu'elle sort, parce que c'est un projet, un proto même, et aucune vraie information existe à ce jour sur cette machine, en termes de fabrication ou même de prix. Les informations à son sujet sont vagues, et j'en parle comme proto, et non comme machine déjà existante. Il s'agit de la CQ350 Pro. Elle est le parfait intermédiaire entre la gamme 6 et la gamme 8, et serait annoncée pour une capacité de charge de 35 kg. Le finish maintenant la gamme 8. Les EQ8 sont sans conteste les plus grosses montures accessibles avec une capacité de charge de 50 kg. La version R ou RH sont basées sur le même moule, à l'exception d'une chose, la présence d'encodeurs Renichaud dans la RH. Ces encodeurs sont redoutables et vous permettent des pauses à plus de 500 secondes sans guidage et avec des focales inférieures à 800. La version R est déjà très très bonne et c'est d'ailleurs celle que vous voyez pendant mes directs. 
Particularité de ces machines, les ports USB présents sur la queue d'armes très pratiques pour éviter les salades de câbles. Bon par contre, si vous avez une 72D, sur cette monture ça ne sert à rien bien évidemment, à moins de l'utiliser en lulu en parallèle avec un autre instrument. Et quand je dis qu'elle pèse un âne mort, je ne plaisante pas. 26 kg la tête, 30 kg le trépied, 2 contrepoids de 10 kg et 3 kg la barre. Donc pour du nomade, on repassera. Pour résumer cet épisode, chaque monture a sa propre utilité et aucune n'est bonne ou mauvaise. Chacune d'entre elles offre certaines possibilités et après avoir regardé cet épisode, j'espère que quand vous verrez un post sortir à ce sujet, vous partagerez cette vidéo en grande pompe. Je vous laisse donc sur ces derniers mots et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à souscrire au bricolant en herbe, super merci, mon Tipeee, tout ça tout ça, lâchez les pouces bleus et vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, bisous bisous les gens Non mais comment il est Il ne me laisse même pas vous dire au revoir. Terminé. Je ne t'aime plus Nico et tu vas perdre en référencement. Ah oh, c'est bon, excuse-moi. M'en veux pas, j'y peux rien, je t'ai oublié. T'étais là depuis le début et puis là, voilà. Bon bah allez, je te laisse faire des bisous aux gens alors. Bon allez, ça passe cette fois-ci, mais ça la dernière fois. Je vous aime. À bientôt.